Mierda. La tecnología vestible o la llamada wearables es un área que tiene muchísimos desarrollos tecnológicos en los últimos tiempos. La idea central es poder llenar de tecnología, conectividad y datos a toda la ropa que utilizamos y a los objetos que nos sirven de artículos. En este caso de lo que vamos a hablar es particularmente un objeto muy chiquito que se llama anillo, pero token. Este anillo lleno de tecnología lo que viene a solucionar es uno de los grandes problemas que tenemos en nuestra época que es tratar de recordar cada una de las contraseñas, cada uno de los pins con los cuales nosotros podemos por ejemplo entrar a nuestras redes sociales, entrar a los mails pero también eh, recordar cómo es la contraseña para poder gestionar pagos electrónicos, poder utilizar los cajeros automáticos por ejemplo de los bancos. En este último punto es en donde mayor explota sus características token porque lo que hace es guardar en su interior de este anillo inteligente todas nuestras cuentas, todas nuestras tarjetas de crédito y funcionar como una especie de billetera digital. Entonces en el momento en que nosotros queremos realizar un pago lo único que tenemos que hacer es acercar el anillo directamente pero despacio, no como una piña acercar el anillo a esta pantalla táctil por ejemplo y de esta forma vamos a realizar el pago. Además de esto tiene una variante que es Token Door Lock que lo que hace es funcionar como una llave pero para las puertas inteligentes. Entonces nosotros no tendríamos que estar con el llavero de la llave del auto, la llave de la casa, la llave de la caja fuerte, sino que lo único que hay que hacer es acercarse con este anillo y se va a abrir la puerta. Los desarrolladores de Token también informaron que se va a poder usar como llave para el auto o incluso para poder desbloquear diferentes dispositivos electrónicos como una tablet. Ahora, la gran pregunta que todos nos hacemos es ¿qué pasa si nos roban ese anillo? Bueno, la cuestión es que directamente el anillo tiene un detector de huellas del propietario, entonces solamente va a funcionar en la mano de la persona que lo compró. Por otra parte tiene un sensor óptico a través del cual nosotros podríamos bloquear o desbloquear este dispositivo en particular en el momento en que nos queremos sacar el anillo por algún motivo. 